हेलो स्टूडेंट्स अब हम लेने जा रहे हैं आज के हमारे नेशनल डिफेंस अकेडमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टीज जिसे हम पहले केमिकल चेंज फॉर्म में पढ़ते थे तो केमिकल रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ टोटल न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कर्ड इज फॉर्म फ्रॉम द मिल्क कर्ड इज टोटली न्यू सब्सटेंस विद टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच अ टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन फ्यू एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ अ फूड irreversible in nature respiration a chemical reaction rusting of iron you cannot get iron back from the rust again a chemical reaction burning of mg ribbon these are few examples of chemical reactions and there are many many more up now a question comes up how we will verify how can we come to know whether a chemical reaction has taken place or has not taken place to so, jab bhi kabhi chemical reaction hoga तो ये कुछ चार चीजें चेंज होनी चाहिए या चारों की चारों या इनमें से कोई एक तो अगर इन चारों में से कुछ हुआ है कुछ तब्दीली हुई है कुछ चेंज हुआ है वी से केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस वेन एवर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस देर इज ऑलमोस्ट अ चेंज इन कलर If change in color won't be there, there would be a change in state. Change of state means solid may change to liquid or the gaseous state. Or there would be a evolution of a heat. Heat evolve hogi ya temperature badega. In me se koi bhi ya charon ke charon ya something or the other. If happens, it's a proof chemical reaction has taken place. Now comes up what is a chemical equation. Now, chemical equation is simply a shorthand method, a shorthand method to represent a chemical reaction. Shorthand method to represent a chemical reaction. Even you can say a shortcut method to represent a chemical reaction. अगर हम ऐसे बोले आप zinc granules लीजिए, zinc granules में sulfuric acid डालिए, sulfuric acid डालेंगे, तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूज में पड़ेगा व्हाट विल बी द फॉर्मेशन जिंक सल्फेट फॉर्म होगा ऊपर से जो गैस इवॉल्व होगी दैट वुड बी हाइड्रोजन गैस इतना सब कुछ ना बोलते हुए आप सिंपल उसको शो कर दीजिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन जब हमने ये इंग्लिश में लिखा दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन इट इज नोन एज वर्ड इक्वेशन अब हमें मालूम है जिंक का सिंबल जेड एन सल्फ्यूरिक एसिड इज नोटिफाइड एस एस टू एस ओ फोर कंपाउंड जिंक सल्फेट जेड एन एस ओ फोर हाइड्रोजन सिंबल एस एस टू और जब हम एक वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं शो करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं आइडर इन सिंबल्स और इन कंपाउंड नेम देन इट्स अ केमिकल इक्वेशन इट्स टेकन एज अ केमिकल इक्वेशन सो वी आर ही हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड जिंक एंड जेड एन सल्फ्यूरिक एसिड इज एस टू एस ओ फोर अगेन कंपाउंड जिंक सल्फेट एज जेड एन एस ओ फोर एंड द गैस वॉज एच टू अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जब भी कभी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है यू कैन से अ केमिकल इक्वेशन हैज अ केमिकल इक्वेशन हैज टू पार्ट chemical equation has two parts one is a left hand side other is a right hand side ye jo left hand side hota hai jisme zinc plus sulfuric acid hai isko reactant kehte hain reactant kehte hain aur jo right hand side hota hai we are we are seeing it's zinc sulfate plus hydrogen isko product kaha jata hai and reactants and product are separated by an arrow reactant and product are separated by an arrow ab aap ek chemical equation ko aur bhi informative bana sakte hain how can we make a chemical equation more informative chemical equation can be made more informative agar aapko batana hai ki zinc plus sulfuric acid ko aapas mein milana to hai but milate hue aapko heat bhi deni hai 
तब जाके ये कंपाउंड बनेगा तो हीट देनी है तो हीट आप इस एरो के ऊपर लिख दीजिए इस पर आपको टेम्परेचर देना है प्रेशर देना है टेम्परेचर देना है तो कितना दे दीजिए एरो के ऊपर और एरो के नीचे आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं विच मेक्स अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव सो इन शॉर्ट वॉज अ केमिकल इक्वेशन इट्स अ शॉर्टकट मैथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन It has two parts. Left hand side is known as reactant. Right hand side is known as product. And reactant and product are separated by an arrow. You can make the information or a chemical equation more informative by adding like information like temperature, information like pressure. And if you have added some catalyst, you can add those things either above the arrow or below the arrow. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मगर हम इसको लेंगे बाद में इन द सेकंड वीडियो ऑफ आर्स इट इज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ इक्वेशन वी विल से यस इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस एवरी केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉइड नाउ कम द सेकेंड फेज ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑफ chemical reaction so first type of chemical reaction is combination reaction combination reaction combination reaction wo hota hai jahan pe there could be there may be many reactants many reactants left hand side wale but there would be one product but there would be one product there could be many reactant but there would be one product this has been represented by us a plus b gives c yani ki arrow ke right side mein a ki compound hoga left side mein kitne bhi honge jiske taur pe humne pehla example liya let's take the first example of burning of a coal burning of a coal burning of a coal is c plus o2 gives co2 right hand side mein sirf ek co2 aise hi formation of a water h plus o2 left hand side mein do cheeze h plus o2 it gives you h2o water right hand side mein only one single compound similarly the most important coming up is pick uh hamare paas additional question bhi aayega it is cao CaO, it is known as quick lime. It is known as quick lime. When added to water, H2O, it gives you CaOH twice. It gives you CaOH twice. CaOH twice को slag lime कहा जाता है. Slag lime, and this is a principle of whitewash. तो जब हम whitewash करते हैं, आपको लाना होता है चूना CaO. उसको डाल दीजिए पानी में. पानी में कुछ देर डालेंगे तो क्या बन जाएगा सी ए ओ एच ट्वाइस इट इज नोन एज स्लेग लाइन फिर हम ब्रश से स्लेग लाइन दीवार पे लगाते हैं पर जैसे हम स्लेग लाइन दीवार पे लगाते हैं तुरंत शाइन नहीं करती वॉल क्यों होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ व्हाइट वॉश व्हेन वी अप्लाई दिस सी ए ओ एच ट्वाइस Also known as straight line on the walls, it takes some time. It combines, it combines with carbon dioxide. It combines with carbon dioxide present in the air. It combines with carbon dioxide present in the air. So CaOH twice combines with CO2 present in the air and gives you CaOCA3, CaCO3, CaCO3. That is known as कैल्शियम कार्बोनेट जो शाइन करती है तो जैसे आप स्लेक लाइन लगाते हैं तुरंत शाइन नहीं होती आप जैसे दीवारों पे सॉल्यूशन लगाएंगे What is exothermic reaction? A reaction in which heat is released, say by burning of a gas, burning of a natural gas, CH4, CH4 plus O2 gives you CO2 plus water plus heat. 
respiration in respiration c6h12o6 formula of glucose plus 6 co plus 6 o2 gives you 6 co2 plus 6 h2o plus heat of energy so this is an exothermic reaction a reaction in which heat is reduced or heat is released Next comes a decomposition reaction. Now, we have a combination reaction. It is opposite hai. decomposition reaction. Combination reaction, mein, there were many reactants, but single product. In decomposition reaction, there is only one reactant. There is only one reactant which breaks into many products. There is only one reactant and many products. It's totally the opposite of the combination reaction. It is known as decomposition reaction when a single product breaks up into many products. Now for breaking up, decomposition is held in three forms. Decomposition is three se hota hai. A thermal decomposition. Thermal is by, thermal is by applying the heat. Next is, next is electrolytic decomposition that is by passing of electricity other is photolytic that is through sunlight so thermal ke andar, we have to we have to supply heat electrolytic ke andar, is by passing of electricity and photolytic ke andar, sunlight comes up into effect so thermal comes up separate example dete hai, CaCO3 CaCO3 ko jab aap heat provide karenge wo break ho jayegi CaO plus CO2 CaO plus CO2 aise hi water H2O H2O ko aap electric current se pass kijiye what will happen when you pass electric current into water water will break down into H2 and O2 similarly have a solution of AgCl that is silver chloride aap ek dish mein silver chloride leke sirf sunlight mein rakhiye what you will get you will get 2Ag plus Cl2, Cl2Ag plus Cl2. This reaction has been taken place just by merely placing the AgCl in a dish in the sunlight. Now we go to endothermic reaction. A reaction in which heat is absorbed. A reaction in which heat is absorbed. So almost all the decomposition reactions are basically endothermic and all the combination reactions are basically Exothermic. Now we are going to displacement reaction. Ki taraf, displacement reaction. This will be in the next video. Mein reactivity CD. Now, what is it? A plus B C gives A C plus B. So, I will ask you to ask me what is it? A compound is B C. A compound is B C. When B C is B C. B C is B C is A कोई strong more reactive इससे ज़्यादा reactive कोई compound आ जाता है कोई element आ जाता है we bring a more reactive element in front to fight with BC what happens the more reactive compound will take off C B अकेला B अकेला रह जाएगा ऐसे हमें हमारे पास compound था CuSO4 CuSO4 copper sulfate अब हमें कॉपर को सल्फेट से अलग करना है हमें कॉपर को सल्फेट से अलग करना है तो हमें देखना पड़ेगा एक ऐसा एलिमेंट खोजना पड़ेगा जो कॉपर से ज्यादा स्मार्ट हो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो जहां हमने ढूंढ लिया इट वाज आयरन Fe जैसे Fe को लाके CuSO4 के सामने रखा व्हाट विल हैपन Fe विल कंबाइन विद SO4 Cu reh jayega and we will get our copper. Similarly applies here. We were having a compound copper sulfate CuSO4. Then you have to alak karna hai. CuSO4 ko. You have to copper ko displace karna hai. Alak karna hai. So how do copper ko displace kijiye? Dhund ke laiye. Copper se ek stronger. Copper se jada smart. Copper se jada reactive element. आपको ZN मिल गया इसके लिए आपको दिमाग नहीं लड़ाना है हमारे पास ये एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जो भी जिंक से ऊपर होगा उसको आप प्लेस कर सकते हो भी कॉपर से ऊपर होगा उसे आप ले सकते हैं आपने जिंक को सिलेक्ट किया व्हाट हैपन जिंक ने SO4 जिंक ने SO4 को एक्वायर किया 
कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को हटा दिया नेक्स्ट कम्स अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टोटल पार्टनर चेंज अ टोटल पार्टनर चेंज ए वाज हैविंग अ पार्टनर विद बी बी वाज हैविंग अ पार्टनर विद सी व्हाट हैपेंड आफ्टर रिएक्शन ए चेंज द पार्टनर टू बी एंड बी चेंज द पार्टनर टू सी सो व्हेन देयर इज डबल डिस्प्लेसमेंट इट इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल इज Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या हुआ बेरियम बेरियम चेंज द पार्टनर टू SO4 एंड सोडियम चेंज द पार्टनर टू Cl सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट कम्स अप ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आइदर देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन आइदर देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रही तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो ऑक्सीजन गेन नहीं हो रही तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये जो करेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिमिलरली वी हैव द रिडक्शन रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है इसमें क्या होगा आइदर गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन But point to be noted is in many many 90% cases, जो भी reaction होता है, it is both oxidation as well as reduction. आम तौर पे जो भी हमें reaction नजर आएंगे, वो ज़्यादातर oxidation और reduction दोनों होंगे. और जिस reaction में, जिस equation में, जिस reaction में, जिस equation में हमें दोनों नजर आए. हमें दोनों नजर आए ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन सो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस लाइक यू वी सी सी यू ओ प्लस एच टू इट गिव्स यू सी यू प्लस एच टू ओ आई एम रिपीटिंग सी यू ओ प्लस एच टू गिवस यू सी यू प्लस एच टू ओ इसमें आप देखिए एच टू H2 क्या हो गया H2 H2 ऑक्सीडाइज हो गया H2 ऑक्सीडाइज हो गया और H2 O बन गया गेन ऑफ ऑक्सीजन CuO इसमें ऑक्सीजन था ये वहां जाके क्या हुआ ऑक्सीजन खत्म हो गया लूज हो गया CuO CuO सिर्फ Cu बन के रह गया रिडक्शन हो गया इस इक्वेशन में एक चीज ऑक्सीडाइज हुई जहां H ऑक्सीडाइज हुआ वहां Cu रिड्यूज हुआ इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं नेक्स्ट कम्स अप रेनसिडिटी रेनसिडिटी ऐसा होता है फूड दैट इज कुक इन मेनली ऑयल्स वेजिटेबल ऑयल्स जो फूड कुक किया जाता है नमकीन एंड ऑल इन द वेजिटेबल ऑयल ये क्या होता है दे कंबाइन दे कंबाइन विद एरियल ऑक्सीजन With aerial oxygen, हवा में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं एंड वॉट हैपन्स फूड खराब हो जाता है विद बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट फाउल स्मेल एंड फाउल टेस्ट हम बोलते हैं फूड इज नाउ रेंस सो वेन द फूड कुक इन वेजिटेबल ऑयल वॉट हैपन्स कंबाइन विद द एरियल ऑक्सीजन मार्क दर्थ आई द फाउल स्मेल और बैड टेस्ट दैट इज टेकन एज Rancidity. अगर आपको रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले ऐसे फूड दैट इज कुक इन वेजिटेबल ऑयल इसको एयर टाइट में रखिए फर्स्ट इसको रेफ्रिजरेट कीजिए सेकेंड और नहीं कर सकते तो इसमें एंटी ऑक्सीडेंट एड कीजिए वो भी नहीं कर सकते तो नाइट्रोजन गैस एड कीजिए नाइट्रोजन गैस तो जितने आपके वेफर्स होते हैं बालाजी वेफर्स ले अदर ये सब फूले फूले पैकेट इसमें गैस भरी जाती है नाइट्रोजन गैस जहां पे नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो सॉल्विंग द पर्पज टू अवॉइड रेंसिडिटी नेक्स्ट कम्स ऑरिजिन मेटल When exposed to air, metal when exposed to air is gradually, gradually slow process है. Gradually it gets corroded. Gradually it gets eaten up. Gradually it loses its strength. The process is known as corrosion. We simply call it rust. So metal when exposed to atmospheric air. 
What happens? Moisture. What happens? It gradually, gradually, slowly loses its strength. It gets corroded. That is known as porygen. Porygen को हम रस्त बोल रहे हैं। अगर आपको अपने मैटर को porygen से बचाना है, paint कर दीजिए। Galvanization is a process. Other is electroplating. These are the basic part. इसके साथ हम लोगों ने chapter का overview complete किया। We will go for more strengthability questions, more value based question, more hot based question in the next video. Thank you.